Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Vi er kommet til det sidste afsnit, og i dag kigger vi på, jamen, hvad handlede det hele om? Og hvad i alverden kan vi bruge det til i dag? Dagens spørgsmål. Hvad handlede det hele om? Vi har jo tidligere været inde på, at Elisabeth mødte en del modstand, men hun fik også nogle udmærkelser. Torvaldsen medaljen, medlem af akademiet. På den udenlandske scene er hun jo en, der modtager guldmedaljer og udmærkelser og deltager i verdensudstillinger. Det er også medlem ved Rafael Bramante Akademiet i Italien og i Stockholm. Hun var udmærket godt klar over, at det at være kunstner ikke bare var en leg. Hun skriver på et tidspunkt, jeg har hørt nogen sige, at en kunstner altid må være en ekvilibrist. Nej, siger hun. Kunstneren er ifølge min mening at sammenligne med en modig sømand på et lille fartøj, der kæmper mod bølgerne. Der kan være nok så meget modgang og modvind, og man er nødt til at kappe masten. Men så længe at roret ikke knækker, så længe der ikke går hul i skroget, så vil den sikre havn nås. Men der skal være den rigtige ballast i båden, når man skal kunne navigere ud fra forholdene. Således synes kunstnerens liv mig at være, og endnu tumler jeg om på livets hav. Så hun har en meget energisk og dynamisk tilgang til alle de udfordringer, vi møder i livet. Nikolaj Bø, som skrev den første biografi om hende, kan referere til en kunstfælde af Fruyerikau, sagde en gang. Med hensyn til udholdenhed og handledygtighed regner jeg hende ikke for et menneske, men for en naturkraft. Og hun har selv sagt til Nikolaj Bø, Ja, hun sagde så, at kvinder de snakker, de beder, de slipper ikke, før de får, hvad de vil. Mm, nå, ja, det er noget, hun har sagt. Men så siger hun også noget meget essentielt i forståelsen af hende, og det er, at hun altid bevarer håbet. Kærlighed, mod, kraft og flid må overvinde enhver forhindring på vores vej, som er besværlig, men dejlig. Ligesom en ubanet sti op ad stejle klipper, hvorfra der er dejlige udsigter og solskin. Håbet er der altid. Så, hvad kan vi bruge det her maleri til? Jo, vi kan hvile i det og så sige, at det er et flot maleri. Men vi kan også tage det som en invitation, som et vindue, vi kan åbne ind til en forståelse af kunsten, af personen, af os selv. Elisabeth, der er med i det her maleri, er kvinde, kunstner, kosmopolit, og hun trodser kønsfordomme, nationalisme, og hun trodser den her tradition om, hvad man må male og, og hvordan man maler. Og hun er med til at give os et helt andet blik på guldalderen. Vi skal bruge det her maleri, eller vi kan bruge det til at tænke med. Og hvad mener jeg så med det? Jo, historikeren Anna Rebecca Kledal skriver i bogen Mellem Verdener, at Jerikau påpeger, at mennesker er skaber af kultur, at kultur er foranderlig, og at mennesker kan bryde normer og udfordre det bestående. Det her bliver jo også fortællingen om, hvordan et gammelt maleri, set i en nutidig optik, altså hvordan vi ser på det, kan få fortiden til at anvise nogle muligheder for fremtiden. Der er jo altid noget, der er aldrig ingenting. Jo, der er en lille ting. Det er jo sidste afsnit, og jeg vil gerne give en gave. Jeg vil gerne vise den fulde version af de fantastiske otilister, der fremfører min lille musiksnut, som jo er en hyldest til Elisabeth og det her maleri. Nazywam się Olivia Meiser und ich wohne in Berlin. My name is Jacob Shaw. I was born in London. Nazywam się Maria Leszczyńska. I come from Poland. I live in Warsaw. My name is Finn Mannion. I come from Scotland and I live in the Highlands. Mit navn er Sine. Jeg er fra Danmark og bor i København. Zovem se Petra Kuschen. Dolazim iz Zagreba, Hrvatska. My name is Johannes Gray. I come from Chicago. Mi je pite a Paris. Ich heiße Tara Straniger und ich lebe in Wien. 